别在这儿行吗？求你了！怕什么？我早就想跟你换个地方试试了，在这儿多刺激啊！行，知道了。嗯，拜拜。还不打个招呼、啊？你在这干什么？我来这儿就是想见见你。那那没什么事儿的话，我就先走了。你走哪儿去啊你？你要干什么？你不知道我要干什么吗？三十，我喊人了。你喊呢？可是你怎么去解释？大半夜的从总裁办公室里出来，啊？别在这儿行吗？求你了。怕什么？我早就想跟你换个地方试试了，在这儿多刺激啊！干什么呀？我恰好路过，我看到你圆圆身体不大舒服，不信你问他。圆圆没事儿，你别怕，有我在，实话实说就行。宋总，我我刚才可能是有点低血糖，头有点晕，陈秘书他就扶了我一把。陈秘书这大晚上的不回家，在这助人为乐呢。既然您已经来了，那您的人呢，我就交给您了。我也该回去了，不然我家那母老虎发起脾气来不好收拾。走了。哦，对了，小宋总，您这加班赶方案也得照顾一下同事的身体，这身体才是革命的本钱嘛。哼，走了。陈秘书。嗯。哎呦，你干嘛？宋总，别打了，别给自己惹麻烦。你左金春，你干什么打人、啊？打你怎么了？神渣！你有证据吗？啊！我报警，我报警我！你你你看着的啊！他他打我，你到时候得给我作证。用着圆圆作证。警察来了，让他们调监控。不仅能看见我打你，还能三百六十度还原你的所作所为。报警啊！要不要我帮你啊？小宋总，您刚来公司几天呢？这公司有些情况你不了解，还是让我来教教你啊。这个楼层它属于高管楼层，为了保护这些高管的隐私，这些摄像头它从来就不开。看来我也有些消息需要跟你更新一下。今天早上，我去行政部调试了所有的摄像头，现在是全部打开的。我在的花堂，人人平等，不惯高管们的臭毛病。哎呦，我错了，我我就一吃糊涂，你。承认了，现在不是助人为乐了？承认，承认，我就是一时糊涂。您大人有大量，这种事儿我再也不敢了。这种事儿，跟圆圆道歉。对不起。陈秘书，根本没有摄像头，等着收开除信吧。走，圆圆。啊！宋总，公司真的会开除陈秘书吗？当然，公司对职场性骚扰绝对的零容忍。如果你早一点来就好了。陈秘书是惯犯了吧？可能受害者还不止你一个。您怎么知道的
。看他刚才被抓包那副满不在乎的样子，就能知道。你们为什么不早点跟公司反映呢？宋总，今天真的谢谢你。有些事我也不知道怎么说，我没事，我明白。什么都别想了，一切都会过去的，别怕。嗯，走。我错了，我看在里，承认，承认，我就是一时糊涂。您大人有大量，这种事儿我再也不敢了。这种事儿，跟圆圆道歉。对不起、啊。<笑>我以为多大的事儿呢。宋总，这是。要路见不平啊，还是要借机铲除我身边的人呢？李副总觉得这是一件小事，是吗？还真是上梁不正下乱歪啊！哎，我认为这种事儿啊，那是一个巴掌拍不响，要罚。那也是两个人的事儿。再说，咱们公司的女孩子现在每天穿的是花枝招展，啊，有的还是那么的性感。那总不至于只允许他们打扮，不让我们打扰吧？据我所知，李总您是有女儿的，对吧？我希望她将来上了社会，不会碰到像你这样的上司。哎，宋总，哎，李副总，青春，这件事我建议还是低调处理比较好。陈秘书那边，我好好批评教育一下。开除就算了，事情闹大了，对公司影响不好。华腾置地的状况也才刚刚有起色，实在没必要。你也觉得没必要是吗？陈秘书对女员工做出这样的事情，不是一次两次了。华腾如果不在这个时候亮明自己的态度，就是在作恶。这件事情我心意已决。我想，作为华腾置地的总裁，开除一个做错事情的秘书。我还是有这点权利的吧，苏总，您看一下这个。亲爱的同事们，首先，我代表公司，对于一段时间以来发生在公司女员工身上不幸的事，表示深深的歉意。你们每天朝九晚五，为华腾置地贡献自己的智慧和汗水，却因为性别，常常不能得到公正的对待。因为是女性，你们为追求卓越而付出的努力常常被忽视。因为是女性，你们穿了漂亮的短裙，被看作是在故意令男同事、男上司想入非非。因为是女性，你们善意的微笑，被当成释放给男客户的暧昧讯号。因为是女性，你们深夜独自外出遇到危险，被批评为自找麻烦，这绝不仅仅是偏见，这是来自以男性为主导的社会的恶意，他试图让我们羞愧，让我们沉默，最终沦为他的同谋。今天，我想让你们知道，无论你在任何场合被性骚扰，你不必沉默，不必自我检讨，那些伤害你的人，他们只是假装不明白。However we dress, wherever we go, yes, miss, yes, no, miss, no. 我深知，开除一个性骚扰者，并不能从根本上解决什么问题。但我希望，从此刻起，女孩们，穿你想穿的，去你想去的地方。如果愿意，就始终保持微笑，保护你们不受伤害，是这个社会应该做的事。祝我们都自由、团结，更有力量。以上。宋青春。